നമസ്കാരം ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് അതവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഹാത്വചനത്തോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ ദേവാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സുസ്വാഗതം ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഗുരുസാഗരം ശ്രീ സജീവ് കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഗുരോരധികം തത്വം ന ഗുരോരധികം തപ തത്വജ്ഞാനാത്പരം നാസ്തി തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സർവ ലോകർക്കും നാഥനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ഗുരുസാഗരത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഇന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പത്താമത്തെ പദ്യം ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഇരുളിലിരിപ്പവനാര് ചൊൽക നീയെന്നൊരുവനുരപ്പത് കേട്ടു താനുമേവം അറിവതിനായി അവനോട് നീയുമാരെന്ന് അരുളുമതിന് പ്രതിവാക്യം ഏകമാകും എന്ന പദ്യമാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുളിൽ ഇരിക്കുന്നവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് അവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആരാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കാളിദാസൻ്റെ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐതിഹ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാളി പുറത്തു പോയ സമയത്ത് കാളിദാസൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് കടന്നു വന്നു കാളി തിരികെ വന്നപ്പോൾ ശ്രീകോവിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അകത്താര് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കാളിദാസൻ ചോദിച്ചു പുറത്താര് എന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു പുറത്ത് കാളി അകത്ത് ദാസൻ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ചേർന്നു കാളിദാസൻ എന്ന പേര് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു കാവ്യ ഭാവനയായിട്ട് കാവ്യലോകത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് രസകരമായൊരു ഐതിഹ്യ കഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഭഗവാൻ്റെ ആത്മോപദേശകത്തിലെ ഈ പത്താമത്തെ പദ്യത്തിന് പറയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണത് അജ്ഞതയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും നീ ആര് നീ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവും അകത്ത് ദാസൻ ഇരിക്കുന്നവൾ ആണ് പുറത്ത് നാം കാണുന്ന കാളി എന്ന് പറയുന്നത് കാളിക്ക് കാളിമയുണ്ട് സംഹാര രൗദ്രതയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കാളിയുടെ ഉള്ളം ഭക്തൻ്റേതാണ് ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനുമായിട്ട് ഭിന്നത ഇല്ലാത്തതാണ് ഭേദമില്ലാത്തതാണ് കാളിയുടെ ഉള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് ഞാൻ കാളിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അകത്ത് ഭക്തനുമാണ് ദാസനുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നു ചേരുന്ന സത്യമാണ് ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ ഏകതയുടെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകം ഒരു കാവ്യം പോലെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏകത കൊണ്ടാണ് കാളിയും ദാസനും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകത കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിയും 
സൃഷ്ടികാരണമായ ശക്തിയും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകത്വം കൊണ്ടാണ് ലോകം ഒരു മഹാകാവ്യം പോലെയാവുന്നത് അപ്പോൾ കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാകവിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു മഹാകവി ഉണ്ടാവുന്നതിന് പിന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചമച്ചവർ എന്തായാലും ഈ സത്യത്തെ അറിയുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ സത്യത്തെ നമ്മൾ കഥയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ന്യായീകരിച്ചു എങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 തത്വം ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് കാളിയും ദാസനും ഏകമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊരുൾ ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ലക്കം പരാമർശിക്കാം ഇന്നേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ ശുഭദിനം നേരുന്നു